আসসালামু আলাইকুম অন্য ধর্মে যারা রয়েছেন সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রিয়াসাদ আজিম আপনাদের লেটেস্ট আপডেট জানাতে চাই আমার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ থেকে যেই গোপন বৈঠক হওয়ার কথা ছিল যেই গোপন বৈঠককে কেন্দ্র করে তামিম ইকবালের ক্যারিয়ারের গতিপথ নির্ধারিত হবে এমনটা একদিন আগে আমি জানিয়েছিলাম সেই বৈঠকটা শেষ পর্যন্ত ছাব্বিশ নভেম্বর হয়নি এবং না হবার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ যেটা আমি না বললেও আই থিঙ্ক ইউ পিপুল ক্যান গেস যে নির্বাচনী একটা ব্যস্ততা যারা আসলে তামিমের সাথে বা যেই পক্ষটা তামিমের সাথে বসতে চায় আলোচনা করতে চায় বরফ গলা শীতলতা কমা যে দুই মেরুতে চলে যাওয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অ্যান্ড তামিম ইকবাল হিমসেলফ সেই জায়গাটায় আসলে যে উষ্ণতা তৈরি হয়েছে সেখানটায় নাজমুল হাসান পাপন অ্যান্ড তামিম ইকবাল দুটো পক্ষ নাজমুল হাসান পাপন আমরা জানি যে ছাব্বিশ নভেম্বর যেহেতু হচ্ছে নির্বাচনে যারা এবার মনোনীত হয়েছেন অথবা দাঁড়াতে চান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে সো তাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা আলোচনা ছিল বৈঠক ছিল সেখানটায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন দিনে রাতে কোনো সময়ই আসলে তিনি বের করতে পারেননি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা করবার জন্য অ্যান্ড দেন দ্য ডেট হ্যাজ বিন চেঞ্জড সেটা সাতাশ নভেম্বরে এসছে আজকেই তারা বসবেন সকালের পাটে দুপুরের পাটে না হয়তো বিকেল হয়ে যাবে অ্যান্ড তামিম ইকবালের সাথে নাজমুল হাসান পাপন তামিমের ক্যারিয়ার বিসিবির ভাবনা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন অ্যান্ড তামিম ইকবালকে যিনি মোটামুটি স্বেচ্ছা নির্বাচনে রয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তাকে ফেরানোর জন্য নাজমুল হাসান পাপন ইজ গোয়িং টু কিপ হিম অফার অ্যান্ড দ্যার ইজ গোয়িং টু বি হেলদি অ্যাজ ওয়েল কি আলোচনা হতে পারে কি দাবি দুপক্ষের সেই আলোচনাটা করতে চাই গতকাল রাতে যতটুকু আপডেট পেয়েছি তাতে তিনটা বিষয় নিয়ে আসলে তামিম ইকবাল খান আলোচনা করবেন নাজমুল হাসান পাপন বিসিবি সভাপতির সাথে অ্যান্ড বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তাকে অ্যাসুরেন্স দিতে চান যে তামিম ইকবালকে কেন্দ্র করে জাতীয় দলে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বা অস্থিরতা তৈরি করেছে কোনো কোনো পক্ষ সেই ব্যাপারটা এক্সিস্ট করবে না ফ্রম মার্চ আপকামিং মার্চ বা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির দিকটায় যখন বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কা আসবে তাদের টেস্ট সিরিজ খেলার জন্য সেই ঠিক সেই সময়টাই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দে আর এক্সপেক্টিং তামিম টু প্লে ফর বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম তামিমের পক্ষ থেকে যে আলোচনাগুলো করা হবে সেগুলো একটু আপনাদেরকে বলতে চাই নাম্বার ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে যে যেই পরিবেশটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই পরিবেশটাই কি আসলে অব্যাহত থাকবে কি না কেমন সেটা ধরুন আপনার বাসায় একজন গেস্ট এসছে এবং সেই গেস্টের দায়িত্ব হচ্ছে আপনার কিন্তু আপনি অথবা আপনার ফ্যামিলির লোকজন তার সাথে কেউ কথা বলছেন না আপনারা আপনার বাসার অন্য কারো দ্বারা হচ্ছে ইনডিরেক্টলি তার সাথে যোগাযোগ করছেন সেই যোগাযোগটা আসলে প্রপারলি হচ্ছে না স্মুথ হচ্ছে না রেসপেক্টফুলি হচ্ছে না এটা কিন্তু তার জন্য ডিসগ্রেসফুল তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন না এভাবে অপমানিত হবার জন্য আপনার বাসায় বারবার আসার ক্ষেত্রে সো তামিম ইকবালের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে তিনি যখন ইনজুরিতে ছিলেন ইনজুরি থেকে কামব্যাক করলেন রিহ্যাপ করলেন জাতীয় দলে কামব্যাক করলেন অ্যান্ড চুয়াল্লিশ রানে একটা ইনিংস খেললেন হি ওয়াজ রেডি টু প্লে ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ সেই জায়গাটায় তামিম ইকবালের সাথে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ে অ্যান্ড ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান তারা তামিমের সাথে কোনো ডিসকাশন করেননি তামিমের সাথে তার প্রিপারেশন তার ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট তার কামব্যাক করা তার কতগুলো ম্যাচ খেলার অবস্থায় তিনি রয়েছেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে বিশ্বকাপ ভাবনা নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি ইভেন একই মাঠে চান্ডিকা হাতুরু সিংহে এবং তামিম ইকবাল অবস্থান করলেও চান্ডিকা হাতুরু সিংহে তার কাছে মনে হয়নি যিনি বাংলাদেশে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হয়ে সেলিব্রিটি বাংলাদেশের ক্রিকেটার তারকা যারা আজকে ক্রিকেটকে যারা জনপ্রিয় করেছেন তাদের দেখভালের জন্য চাকরি করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যাকে চাকরি দিয়েছে এখানটায় সেই তিনি নিজেকে আসলে অনেক বড় ভাবা শুরু করে দিলেন তামিম ইকবালের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ বা কথাবার্তা বলেননি এখন সেই লোকগুলোই তো শুধু ড্রেসিং রুমে থাকবেন সাকিব আল হাসানও থাকবেন চান্ডিকা হাতুরু সিংহেই থাকবেন এর আগে আমি আপনাদেরকে একটা নিউজ ব্রেক করে বলেছিলাম যে হাতুরু সিংহের সাথে আরো অন্তত আঠারো মাস বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থাকছে এই গাছ ছোড়া সহজে ছুটছে না এবং এই ডিসিশনটা নাজমুল হাসান পাপন তিনি মেক করেছেন এখন চান্ডিকা হাতুরু সিং হি ইজ দ্য কোচ হেড কোচ এবং তার এত বেশি প্রভাব যে বিসিবির ডাইরেক্টরদেরও আসলে খুব বেশি খাওয়া নেই তার সামনে অন্য যে কোচিং স্টাফরা রয়েছেন তাদেরও খুব বেশি বেল নেই তার সামনে সেখানটায় তামিম ইকবালের সাথে এক দফা তিনি যা করেছেন ক্যাপ্টেন যা করেছে এরপরও যদি একই জিনিসের রিপিটেশন হয় তার সাথে যদি কথা বলা বলি মুখ দেখা দেখি প্ল্যানিং শেয়ারিং সব কিছুই বন্ধ থাকে তাহলে টাইমে তো সেখানে দর্শক হয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় দলের অংশ হওয়ার জন্য কোনো দরকার নেই খুব সিম্পল তামিম বাদ দেন এখানটায় যদি এটা শরিফুল হয় আমাদের যারা নতুন ক্রিকেটার কিংবা যারা যাওয়া আসার মধ্যে রয়েছেন সেই ক্রিকেটারটা আমার তানজিব তামিম হতে পারে হ্যাঁ রনি তালুকদার হতে পারে তারাও তো আসলে স্বস্তি বোধ করবেন না সো এরকম অস্বস্তিকর একটা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে তামিম ইকবালের আরও একটা ব্যাপার জানা রয়েছে এবং প্রশ্ন রয়েছে তামিম ইকবালের ভূমিকাটা আসলে কি হবে এর আগে আমরা দেখেছিলাম কেন ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আমি একদম স্পেসিফিকভাবে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ যে ম্যাচটা খেলেছিল সেই ম্যাচে পনেরো দিন আগে নাজমুল হাসান পাপনকে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যান্ড ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কোচ সেই ব্যবহারটা করেছিলেন যদিও ক্যাপ্টেন পরবর্তীতে স্বীকার করেন নাই যে আসলে তিনি এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানেন কি জানেন না তিনি কোনো অফার সম্পর্কে জানেন না টাইম কতগুলো ম্যাচ খেলবে সেই ব্যাপারে তিনি কোনো কিছু জানেন না নাজমুল হাসান পাবনের সেই টাইমের কী কথা হয়েছে সেই ব্যাপারে তিনি কোনো কিছু জানেন না সাকিব আলাসান একদম সব উড়িয়ে দিয়েছেন তাহলে তার তো ক্যাপ্টেন থাকার দরকার নেই মানে একজন ক্যাপ্টেন তার ক্রিকেটারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানেন না কিন্তু বিসিবি বস থেকে পরিকল্পনা দিয়ে দিচ্ছেন অবিশ্বাস্য এটা হতে পারে না নাজমুল হাসান পাপনকে চান্ডিকা হাতুরু সিংহ যখন ব্যবহার করেছেন সেই সময়টায় বলা হয়েছে তামিমকে হয় ড্রপ করতে হবে অথবা তাকে মিডল অর্ডারে খেলতে হবে তো তামিমের ভূমিকা কি হবে সেটা কিন্তু তামিম নিজেও জানতেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেই পরিকল্পনাটা কোচের কাছ থেকে নিয়ে তামিমকে ডেলিভার করছেন কোচও সরাসরি কথা বলছেন না সো এই যে তামিমের ভূমিকা ন্যাশনাল টিমে যদি তিনি কামব্যাক করেন সেটা কি হবে এটা তো অবশ্যই জানা রয়েছে থার্ড যে পয়েন্টটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা তামিমকে কেন্দ্র করে যে নাটকগুলো হয়েছে তামিমকে কেন্দ্র করে যে ধরনের পলিটিক্স হয়েছে যে ধরনের নোংরামি হয়েছে এগুলোতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কি কোনো অ্যাকশনে যাবে দিন শেষে তো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিসিশনের কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সেই যে আলোচনাটা ফোন করে তামিম ইকবাল যখন একটা বিজ্ঞাপনে শুটিংয়ে ছিলেন সাকিব আল হাসানও সেখানটায় ছিলেন মজার ব্যাপার এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা সলিউশনটা আসলে কি হবে শুধু তামিম না তামিমকে কেন্দ্র করে অনেক ক্রিকেটারের ব্যাপারেই হচ্ছে আসলে ডিসিশন মেক করা হচ্ছে সেটা হতে পারে মেহেদি হাসান মেহেস তিনি কখনো ক্যাপ্টেন্সি যদি না পান কিংবা পান মানে তামিমের লোক তিনি এরকম একটা ভাবা হয় তাইজুল ইসলামকে নিয়ে একই ধরনের একটা স্পেকুলেশন রয়েছে নাসুমকে জোর করে দলে নেওয়া হলো বিশ্বকাপে তিনি খারাপ করলেন সো এগুলো তো আসলে হেলদি কোনো কিছু না এই আনহেলদি ব্যাপারগুলো আসলে কিভাবে সর আউট করা হবে সো তামিম ইকবাল এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আসলে চান নাজমুল হাসান পাপন যেটা জানাতে চান এবং আমি আসলে হ্যাপিলি বলতে চাই যে দিন শেষে আসলে কোচ বা ক্যাপ্টেন তারা যোগাযোগ করেনি কথা বলেনি হ্যাঁ সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল তারা একসময় ভালো বন্ধু ছিলেন এখন বিশাল একটা শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে সাকিব আল হাসান কোনোভাবেই তামিম ইকবালকে কোনো সেট আপে দেখতে চান না কিন্তু বিসিবি প্রেসিডেন্ট যে উদ্যোগটা নিয়েছেন তার সাথেও তো বাকবিতণ্ড হয়েছে যেটা ভালো সেটাকে বলতেই হবে ভালো সেটা আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ভালো দিন শেষে আসলে ছোটরা যদি জ্ঞানজাম করে বড়দের একটা ভূমিকা থাকে সো নাজমুল হাসান পাপন তিনি তামিমের সাথে তিন দফা কথা হয়েছে আমি যতটুকু জানি এবং প্রত্যেকবারই হি ওয়াজ পজিটিভ তামিম ইকবালও নাজমুল হাসান পাপনের সাথে কিছুটা মিসবিহেভ করেছিলেন ডিউরিং দ্যাট টাইম যখন ওই অফারটা দেওয়া হয় তামিম সেটা তার অফিসিয়াল যে ইন্টারভিউটা দিয়েছিলেন ইন্টারভিউ না ভিডিওতে তিনি সেটা স্বীকারও করেছেন যে ওই সময় হিরো অফ দ্য মুমেন্টে তিনিও হয়তো উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলেছিলেন এটাও ভালো দিক এবং পাপন ভাই তার সাথে যোগাযোগ রাখছে বিসিবি বিসিবি প্রেসিডেন্ট তামিমকে ফেরানোর জন্যই আলোচনা করতে চাইছে নট লাইক যে তামিম ইকবালকে বিসিবি বা বিসিবির পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের সেটাবে দেখছে না যদি তামিমকে না দেখতো মাস্টারপির সাথে কি কোনো ডিসকাশন হয়েছে হয় নাই মাস্টারপি যখন অবসর মোটামুটি জোর করে দিয়ে দেওয়া হলো সিলেটে থাকে সিলেটে টেস্ট শুরু হবে তাই না তামিমের সাথে দে ওয়ান্ট টু মেক সাম ডিসকাশন ইট মিনস আ লট ইট মিনস দে তামিম ইকবালকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের ফিউচার সেট আপে চায় দেখতে চায় অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বিসিবি হি ওয়ান্ট টু ডিসকাস অন দ্যার ইস্যু সো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা খুব পজিটিভ খুব ইতিবাচক কিন্তু ড্রেসিং রুমটাকে আসলে কতটুকু ইতিবাচক পাপন ভাইরা রাখতে পারবেন হেলদি রাখতে পারবেন চান্ডিকা হাতুরু সিং এর যে চক্র দুষ্ট চক্র সেটা থেকে কতটুকু বাংলাদেশ ক্রিকেটকে রক্ষা করতে পারবেন সেটা নিয়ে আমার ডাউট অ্যান্ড প্রশ্ন রয়েছে লেট সি কি হচ্ছে গোপন বৈঠক কিছুক্ষণ পর নাজমুল হাসান পাপন তিনি সুর বদলেছেন নরম হয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ফিউচার পরিকল্পনায় তামিম ইকবাল স্টিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক